season na ito, marami naman po tayo mga healthy recipe na matutukunan. Dito sa programa where you can feel not only your tummies, but your spirit. Again, so, dito sa Palawan. Isang maligayang panunood po sa panibagong season ng programang Food and Soul dito pa rin sa Palawan. Sa season na ito, marami naman po tayong mga healthy recipe na matututunan. Ako po si Lorna at ang kasama ko si Charmaine. Ituturo ko po para marami kayong malamang bagong recipe. So anak, sa episode na to, marami tayong papag-aralan. Talaga okay? po ma? Yes. Magagawa tayo ng simple mayonnaise. Then, hummus. Tapos, gagawin, gagawa naman tayo ng egg-like sandwich. Pagkatapos, gagawa pa rin tayo ng uh, chapati wrap. Wow, para doon sa chapati salad wrap. Marami tayong pag-aaralan. Pero madali lang siyang gawin. Sige po. Ano so, unahin muna natin ito. Ma? May ingredients ito. Unahin muna natin itong ano, simple mayonnaise. Sige Ang simple po. mayonnaise, kailangan lang natin ng tofu. Kailangan natin ng lemon, lemon juice. Siyempre yung water niya para mag-mix sila. Konting honey. Meron din tayong cilantro. Yung cashew, cumin, uh, salt, and yung ating onion powder. Wow. So yun muna ang unahin natin gawin. Sige Iabot mo nga sa akin yung spatula. Yan, ang una natin ilalagay yung ating tofu. Then, Ibe para... Ibe-blend po yan siya lahat. Yes. Unahin muna natin ang water. Tsaka ito, so sabayan na natin. Cashew. Cashew. Then, isunod na natin ang lemon, honey, yung cilantro. Dali lang gumawa actually ng, ano, ng simple mayo. Then, lagdagdag na natin yung cumin. Tapos yung salt. Para sabay-sabay na silang magsama-sama yung kanyang lasa. Okay. Ang healthy-healthy naman ng simple mayo natin. Ma, di ba ang mayonnaise na tunay gawa sa itlog? Yes, pero ito walang egg to. Wow! Alam mo ba, kahit maliit na bata makakagawa nito? Talaga pa? Oo. Kasi ilagay mo lang natang ingredients, basta may procedure lang. Oo nga po. So kahit ikaw, pwede mo ituro ito sa mga kaibigan mo, pwede mo ituro sa mga kapatid mo. Magugustuhan po yan nila, ma, pag naturo ko sa kanila? Oo nga, talaga magugustuhan nila to. So mga ano lang siya, one minute lang na nakablend, naka okay na siya, ready na siya. Pagkatapos, wow. i-refrigerate mo. Mga gano po katagal siya sa refrigerator? Tatagal? Ah, sa refrigerator. Medyo matagal. Mga 3 days. Ah, Ayan. Three days ang ating mayonnaise. Ayan. Pagkatapos niyan, ito, naka-refrigerate na, di ba? Para for, ano mo, future for future use. use mo. So, ang susunod na ituturo ko sa sa'yo kung paano gumawa ng hummus. Hmm. Ano so, po yun, ma? Ito, para siyang paste na gawa sa garbanzos. So, ang ingredients naman nito, water, syempre kailangan niyan para uh, madurog yung ating garbanzos. So, magkailangan din mo niya ng salt, uh, kailangan mo ng garlic, okay. halos pare sila ng, uh, ng ingredients. Ito, cilantro, cumin, konting, one tablespoon ng uh, lemon, at saka yung ating garbanzos. So, ito na muna yung water. Then, yung garbanzos natin. Wow, 
So, ano po yan ginagamit? Ito, para ito mamaya sa salad, sa ano natin, salad wrap. Uh -huh. So, ilapit mo sa akin dito yung mga ingredients natin na iba. Sige po. Okay. Bago siya mag-set, ihalo na natin to. Cilantro. Cilantro. Yung salt. Yung ating lemon. Yung onion. Garlic powder. At saka yung cumin. Ayan. So... Ganyan lang siya. Tapos mga one minute din po siya i-blend. Oo, hanggang mag-mix sila. Madali lang din po pala siyang gawin, no? Oo, madali lang siyang gawin. Ito pwede mo rin gawin na mas konti ang water. Hmm. Yung para talaga siyang, ang itsura niya parang peanut butter. Kung yung sa food processor. Opo. Pero kasi ang ginagamit natin ngayon ay ano, blender. So, medyo may konting tubig para ma-mix siya together. Opo. Mm -mm. So, ang next ay uh, yung ating alam po. Yung ating ano, mixture ilalagay na natin dito. Para mamaya gagamitin natin to So, ganyan na siya. Ang bango po. Umakang. Pag sa ano, ikokontrol mo pa rin yung tubig mo. Kasi ito minsan gusto ko siya parang uh, mas thicker pa dito. Mm. So, yan na siya. Pwede natin siyang gawitin mamaya. Itabi muna na siya natin dito. Tsaka ito. So, ngayon, ang gagawin na natin ngayon ay yung imimix natin yung ating ah, uh, yung ating egg-like na mixture. Ano po yung ingredients nito? Egg-like egg sandwich. So, ito yan siya yung mashed na tofu. Hahaluin natin to. Kasama nung uh, itong ating ingredients. Yung pickles, chopped cilantro, uh, ito ay yung ating turmeric, at saka yung ating mushroom seasoning. So, ganyan lang siya. Eh, paghahalo-halo lang po lahat. Oo. Ang itsura nito mamaya parang egg. Ah. Okay. Halo na natin siya. Ganyan. Then, ito. Okay lang po ba na kahit walang pickles? O kailangan talaga may pickles sa mixture? Kailangan talaga may pickles para, ano, may ibang... Kung gusto mo, haluan mo ng something na ma-asim-asim kung wala kang pickles na available. Mm -hmm. Pwede sigurong chop na ano, na ano ba yung mga maasim na fruits. Kasi halo natin yung mayonnaise. Haluan natin siya ng mayonnaise. Para parang, parang ano siya, palaman. Parang yung ginagawa usually na uh, egg mayo po. Yes, egg sandwich. Yan. Wow. Egg sandwich spread. So, ganyan ang itsura niya. E di 3 days lang din po yan ang itatagal niya. Oo. Ito usually, hindi ka pwedeng gumawa ng marami nito. Siyempre kasi raw yung ating tofu. Kaya, ayan siya. So, iset aside muna natin ito para mamaya sa palaman. Ang galing. Okay? Parang itlog na talaga siya. Oo. So, yan na siya. Then, ay susunod naman natin yung ating sasad-asad natin to Chapati. Ano po si yung chapati pala, kailangan natin mag-heat ng water. Dapat boiling water siya. So, i-on muna siya. Pahiram ako ng tapak. Ano? Kailangan natin mag-heat. Lagyan mo ng tubig yung ating Gano'n po kadami? Uh, mga one cup. Half niyan siguro or three-fourth. Okay na. Sige, sige pa, sige pa. 
Ayan. Okay na yan. Uh, kunin mo na yung mixing bowl. Dali mo dito. At hahaluin na natin yung ating chapati. So, kailangan po lang natin ng ano, one cup ng whole wheat flour. Pagkatapos, ilalagay, lalaglag po natin yung... Oh, ayan. Anak, kumukulo na yung ating tubig. Ah... Uh, ang paglagay ng tubig paunti-unti. Boiling water hanggang sa tamang consistency. Okay? Kaya dapat makontrol mo. Kasi ito, depende rin sa humidity ng room. So, ito. Okay. Dag -dag -dag Kailangan po talaga man na boiling water yung ilalagay ng water. Kailangan boiling water. Dagdagan mo pang kunti. Bakit? I ano ko o, muna? Pag, 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 pag hindi po ba boiling water, hindi siya pwede? Ah, pwede rin, pero hindi siya chapati. Ang chapati kasi, dapat boiling water. Nag-start na yung cooking niya kasi doon, para short lang yung pagluto sa kanya. Doon sa paglagay mo ng boiling water. Kaya, ganito. Pero, try ko kung... Ay, okay na pala ito. Siguro, ano, patayin mo na yung ating stove. Tapos, ilalagay mo na yung, ano, yung pan. Para pag natapos ko ito, mainit na yung pan. Sikip po. So, ganito lang siya. I-roll mo. Okay. Ganyan. Dapat ganyan ang texture niya. Malambot siya. Tapos i-coat mo yung the rest ng flour na naiwan. Ganyan lang siya nak mo. Malambot siya, di ba? So, okay. ganyan i-control mo siya. Huwag din masyadong matigas. Huwag din masyadong ano, basa. Mm, dapat po tama lang. Hmm, dapat tama lang. Then, ilalagay mo siya dito. Tagyan Kailangan pa po siyang inid? Yeah. Eh, hindi naman actually na kasi nag-mix na siya o basa na yan siya. So, hatiin mo lang siya. Into four. Or kung gusto mo mas manipis, mas maliit. Mm -hmm. Tapos po, ano natin. pong isusunod dyan na gagawin? Ibibilog mo yan siya. Then, yung rolling pin, paabot pala. Pakikuha nga. Kasi, i-rolling pin pala natin ito. Tapos, ako po siya Oo. ilalagay dito sa... Tapos, ilalagay natin... Sa pan. Oo, sa pan. Kunin mo muna yung rolling pin dyan nakalagay. Okay. So, i-roll mo lang ito. Ang ganyan. Mas maganda kung... Uh, na, na ano mo kaagad. Lagyan pa natin ng flour para hindi magdikit. So, dapat po talaga may extra tayong flour para hindi dumidikit yung dough. Yes, oo, kasi hindi natin lagyan ng grease yan. So, mm. ganyan lang siya. Okay. Mga gano po kapal siya dapat? Dapat manipis kasi para siyang pang ano, pang pang wrap para yung salad natin hindi siya masyadong ano, kasi mas maya dapat stay natin ng konti pwede na siyang ilagay mga gano po ito, ito katagal ah, okay. bantayan mo kasi mamaya mag ano siya may, parang masusunog na yung ilalim niya, tas i- Flip over mo lang. Opo. Oo. Siguro ito lakihan natin. Gusto mo malaking, ano. Ganto lang pala gumawa nung chapati, ma. Yes. Minsan ang hirap pa maghanap, tas ang mahal-mahal pa. Pero ang dali-dali niya lang pala gawin. Oo, ganito lang talaga magawa nito. I-check mo. Pwede mo yung i-check kung okay na doon. Ay, medyo malambot pa siya. 
dapat po siya titigas ng yung tama lang. Mm -hmm. Okay na po ba ito, ma? O kulang pa po? O, oh, isa pang, uh, after niyan, pag naganyan ng kulay, yan, pwede na uli. Sige po. Ayan, maluto na siya. Pwede natin ilagay dito. Ah, oh, okay. So, mag-start na tayong mag-wrap nito. So, ang kailangan natin i-prepare. Ay, by the way po, pala po, mga kaibigan, kinakailangan, medyo ganito na ang kulay niya, brown, nag, may brown brownies na siya, para malaman nyo na luto na siya. Para lang gumagawa kayo ng pancake. si so, flip over nyo rin siya. Then, uh, ipunin nyo na yung wrapper at mag na kayo ng inyong salad. Of course, ang unang prepare natin, yung ating papalaman dyan. Ano po yung mga ingredients na palaman natin, ma? So, ito, yung cucumber. Tapos po, ano po? Na po strips. Yun? Strips lang. Ay, Medyo strips. manilipis. Julienne. Na maliliit. Ayan. Pagkatapos niyan, nilalagay natin ay yung bell pepper na yellow. Mm, para po maganda yung kulay. Yes. Tsaka masarap tong yellow bell pepper. Talaga ma, hindi ko po pa yan siya natitikman. Hindi ko pa talaga natitikman to? Hindi pa po. Kasi akala ko yung lasa niya yung parang Hindi, maanghan. sweet ito, sweet. Ah. So ganyan din siya. Strips mo siya. Na maninipis po. Na maninipis. Then, yung ating tomatoes. Mm. Ito yung sweet tomatoes din. Maninipis din siya. Wow. Sarap to. Ang social naman ang chapati natin. Yung ano, yung alternative natin yung chapati, yung iba kasi wala silang mabibilihan na kagaya dito sa atin. Wala tayong nabibilihan ng mga wrap na kagaya niyan. Opo. Tortilla wrap, wala tayong nabibili. So, maganda talaga, gagawa na lang. Kasi kagaya sa mga lugar na walang ano, nabibili na ready-made. So, yung susunod natin yung lettuce. Ready na natin yung lettuce na panglagay natin. Ano pa po yung mga pwedeng ilagay natin sa chapati filling? Anong ilalagay? Siyempre yung ating hummus. Um, I mean, yung mga pwede pa pong isamang gulay. Eh, may gulay na gusto mo. Pero sa ngayon kasi itong ilalagay natin. So, mm. iabot mo nga muna yung ating ano, disposable gloves. At mag-aano tayo. Ilalagay na tayo ng ating Magra-wrap na tayo ng ating chapati. Chapati salad wrap. Okay. So, kailangan natin yung hummus natin. Mm -hmm. Yan ang unang ilalagay natin. Ipapahid lang yun dyan sa kanya. Wow. Okay. Parang yan na po yung pinaka-sauce niya. Yes nakasos ng salad. Mmm, ang bango. Ang bango, ano? Opo. Then, lalagay mo na yung mga vegetable mo. Wow. Pwede rin po dyan ba mamagmalagay ng kunyari, yung tokwa na niluto mo or veggie tapa, ganun. Pwede or rin. dapat po gulay lang talaga. Eh, kasi itong tawag natin dito ay vegetable wrap, di ba? Mm, oo nga po. Kaya vegetable salad wrap. So, ang sunod niya ilalagay natin, mm. yung lettuce. Ang tama na yung dalawa. Ang ganda-ganda ng kulay. So, ganyan lang siya. Lagyan natin dito na mapula-pula. Abutin, iabot mo nga sa akin yung ano, yung platter. Lagyan natin ito.
Tapos yung next natin. Lalagay ulit tayo. Spread natin yung ano. Kailangan hmm. dapat talaga manipis para para siyang pop talaga yung pagnip. Pero iingatan lang talaga na huwag siyang ma masira. Ano, masira. Ang dali niya lang po palang gawin man, no? Yes. Oo. <clears throat> Masarap ito kasi juicy yung mga palaman niya. Ayan. Wow. Sa so, tingin ko po magugustuhan to ng mga kapatid ko, ma. Sigurado talaga. Ayan. Maka marami rin silang makain ka. Ito, pwede ng pagkain o ta, pwede ng breakfast, pwede ng dinner. Pagkain ng na kumpleto na siya. Oo nga po. Tsaka nakakabusog kasi gawa sa whole wheat, tapos may gulay. Complete meal na po siya. Yes. So, ganyan lang siya. Wow. Okay. Lagyan natin pa ng dito. Itong padagdag ng kulay. Yes. So, ayan na. May isa pang... Ayan. So, tama na yung gagawin natin. Kasi meron pa pala tayong open sandwich. Ah. Oo, yung ginawa natin kanina, ano, parang egg-like sandwich. Mm. So, ano ang, ilalagay natin Ang gagawin dyan? lang natin ito para, ano, meron ka pang isang alternative na pang breakfast lalo na sa pag nagmamadali ka. Yung ganito lang, mag-toast ka lang ng whole wheat bread, tapos meron kang ready na na, ano, na lettuce. Tapos lalagay mo lang siya sa ibabaw ng yung mixture natin ng egg-like. Egg -like. Oo. Egg-like sandwich. Wow! Sarap! Sarap. Parang an itlog talaga yung itsura niya, mapag tinignan mo na mm -hmm. ganyan. Sarap ito. Sigurado magugustuhan mo to, Nak. Kasi, ano to, masarap ang maasim-asim. Mm. Kasi dahil dun sa pickles. pickles. So, ayan na. Ah. Ready na tayo. Ayan, okay na yung ating ginawa, anak. Pero bago natin tikman yan, panuorin muna natin ito. Raisins and dried apples are delicious additions to any breakfast cereal. Not only do they add a sweet crunch, they may also reduce your risk of pancreatic cancer. According to the Adventist Health Study, individuals who ate dried fruits frequently had one-fifth the risk of pancreatic cancer than those who rarely ate them at all. Why not sprinkle some dried blueberries on your dinner zone? Or snack on dried apricots to satisfy that sweet tooth? Enjoying dried fruits often is another ageless advantage. Welcome back po. Kayo ay nanonood pa rin sa programang Food and Soul dito sa Palawan. At ito na po yung ating uh, egg-like sandwich at saka yung ating chapati salad wrap. At para naman po sa mga ginamit nating ingredients at sa karagdagang kaalaman, ibigay po natin ang panahon kay Charmaine. Ang mga ginamit na ingredients para sa chapati salad wrap ay 1 half cup whole wheat flour 1 cup hot water 1 large tomato, 1 yellow bell pepper, 1 cucumber, and 1 lettuce. Para naman po sa hummus, 1 cup garban sauce, 1 tablespoon lemon juice, 1 half teaspoon garlic powder, 1 half teaspoon salt, 1 fourth teaspoon cumin, 1 half cup water, at 3 sprigs cilantro. Para naman po sa tofu egg-like sandwich, 3 4 cup tofu, 1 third cup simple mayo, 1 4 cup pickles, 1 4 cup celery, 2 teaspoon seasoning, 1 half teaspoon turmeric, and 2 piece of toasted bread. Sa simple mayo naman po, 1 half cup silken tofu, 1 half cup raw cashew nuts, 1 third cup lemon, 1 and 1 half tablespoon honey, 1 half teaspoon garlic powder, 1 half teaspoon salt, 1 half teaspoon cumin, 1 half cup water, 
and one cilantro. Alam nyo ba na ang celery ay hindi lang po pang po garnish o pang padagdag ng lasa sa ating kinakain? Ang celery po ay pwede natin kuhanan ng mga vitamins at minerals. Katulad na lang po ng vitamin B6. Ang vitamin B6 po ay nakakatulong sa ating immune system para po mas ma-improve ito. Ito po ay tumutulong para hindi po tayo magkasakit agad or labanan ang mga sakit na meron tayo. Tumutulong din po ito sa ating pagmamatabolize sa ating chan or sa ating intestine. Ito po ang ginagawa nito ay parang pinapabilis nyo po yung metabolism ng ating chan para po maabsorb natin lahat ng kinakain natin na mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Tumutulong din po ang vitamin B6 para sa ating hormola, hormone balance. Or di ba po sa iba, parang pag na mo sila, yung hormone nila, yun yung nagpapakita ng kanilang emotional na characteristic. Or kung masyado silang emotional na tao, ibig sabihin, meron silang hormonal imbalance. So, ang ginagawa po ng B6 ay ibinabalance niya po yung mga hormones na yon At yung panghuli po sa ating B6 galing sa ating celery is yung anti-aging agent. Ito po yung vitamin na tumutulong po sa ating katawan para po mas maging healthy yung balat natin, yung skin natin, mga kuko natin, yan po sa outer appearance. Para naman po sa minerals na makukuha natin sa celery, isa na po dito ang ating calcium. Hindi ba po? Alam naman po natin na ang calcium ay para po sa buto. Pero hindi lang po yun. Ito po ang nakapagtulong na pag magpalaki sa bata or magpalakas, pati na rin po sa ating mga muscles. Tapos, ang celery po ay meron ding antioxidants na naitutulong sa ating katawan. Ito pong antioxidants na ito ang nakakapag-boost ng ating immune system panglaban po sa mga sakit. Meron din po itong anti-inflammatory system na nagpapabalance or nagpapa-improve ng blood pressure ng ating dugo or ng ating puso at nakakapababa ng cholesterol level pati na rin po nakakapag-prevent ng heart diseases. Meron din pong fiber ang ating celery. Ito pong fiber na ito ang tumutulong sa pagpagmamotabolize ng ating pagkain or ang ginagawa niya is pinubuo niya po yung mga kinakain natin para mas madaling ilabas sa ating katawan. Alam nyo rin po ba na ang celery ay nakakapaglaban ng infection sa ating katawan, lalo na po ang UTI. Dahil po, ang ginagawa po ng celery is yung uric acid na, na meron tayo sa ating katawan is binababaan niya po yon At yung production po nito, yung production po ng urine ay yung tama lang po yung balanse para po hindi po tayo magka roon ng uric acid at para po mas maayos to. At nilalabaran niya rin po yung ibang bakterya, katulad po nung dun sa antioxidant na sinabi ko kanina. Kaya po lagi po nating isipin na yung may mga ibang bagay, katulad po ng celery na pag kinakain natin, hindi lang po siya pampalasa, kundi na rin po yung mga nutrients na pwede nating makuha dito ay malaking tulong sa ating katawan. Anak, ako na may natutuwa na mayroon ng man ako sa iyong naituro ng panibagong mga magagandang recipe at saka healthy-healthy. Palagay mo kaya pag gumawa ka nito, kanino mo ipapakain o ipapatikim? Sa tingin ko, mama, magustuhan to ni Rio. Naku, favorite niya pa naman yung masasarap na healthy na pagkain. Tapos, pwede niya ipatikim kay Kuya Jay. Oo, oh, talaga? So, kaya mga kaibigan, Sanay, meron din po kayo natutunan sa ating episode ngayon na maituturo nyo rin po sa inyong mga pamilya. Kaya nga po, sabi sa Biblia, sa Leviticus 2.7, at kung ang inyong alay ay handog na harina na luto, sa kawaling bakal ay yari na mainam na harina na may langis ang ialay mo. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode dito pa rin sa programang where you can feel not only your tummies but also your spirit. Food and soul, dito sa Palawan! Palawan.